हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स इनफाइनाइट सीरीज में जो सीरीज सी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के लिए टेस्ट हम उनका प्रूफ देख रहे थे तो आज हम कॉशिज इंटीग्रल टेस्ट का प्रूफ देखेंगे स्टेटमेंट इज एफ एक नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड इंटीग्रेबल फंक्शन है ठीक है एफ और एफ क्या है आपके पास अगर आपने सीरीज ए एन की कन्वर्जेंस देखनी है तो दिस एन एफ टर्म को एफ ऑफ एन लिखा हुआ है अगर एक्स वेरिएबल लिख दे तो दैट विल बी एफ ऑफ एक्स ठीक है इसी को एन एफ टर्म को ही फंक्शन एफ बोला हुआ है देन सीरीज ए एन एन द सीक्वेंस आई एन आई एन मतलब इंटीग्रल वन टू एन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इस इंटीग्रल की से बना के की हेल्प से हमने सीक्वेंस आई एन जनरेट कर ली अब सीरीज ए एन और सीक्वेंस आई एन का बिहेवियर सेम रहेगा ये कॉशियस इंटीग्रल टेस्ट कहता है ठीक है कि बहुत कन्वर्ज करेंगी अगर आई एन देखो ए एन की तो हमने कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करनी है किसकी हेल्प से करेंगे इस समय आई एन की हेल्प से आई एन अगर कन्वर्ज किया तो ए एन कन्वर्ज करेगी आई एन अगर डाइवर्ज किया तो आपके पास सीरीज ए एन डाइवर्ज करेगी ओके सो प्रूफ देखते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर है एक से एन और वी नो एन प्लस वन इज ग्रेटर देन एन फॉर ऑल एन सो ऑलवेज इन दो नेचुरल नंबर्स के बीच में वी नो दैट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स वहां पे एग्जिस्ट करते हैं तो देर एग्जिस्ट अ रियल नंबर से एक्स विच लाइज बिटवीन एन प्लस वन एंड एन फोर ओल एन ऑलवेज इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर हम देख सकते हैं तो एक रियल नंबर तो हम इजीली फाइंड आउट कर ही सकते हैं ना एफ कैसा फंक्शन है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एफ ऑफ एक्स इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग देर फोर एफ ऑफ एन ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ एन प्लस वन फोर ओल एन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन अगर ध्यान हो इफ एक्स वन इज लेस देन एक्स टू देन एफ ऑफ एक्स वन is greater than f of x2 monotonically decreasing function के लिए ठीक है so likewise यहाँ पे inequality हमने देखी है change कर दी है okay now f of n means a n तो f of n plus one means a n plus one clear now integrate uh, if we integrate this बिकॉज हम आई एन बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंटीग्रेट इट दिस इन क्वालिटी में यहाँ पे चेंज कर देती हूँ ए एन प्लस वन यहाँ पे ले लेते हैं और एन टू एन प्लस वन अगर हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं तो एन टू एन प्लस वन लेस देन एन टू एन प्लस वन एफ ओफ एक्स डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं एन टू एन प्लस वन ए एन सिंप्लीफाई करते हैं इसे ए एन प्लस वन कॉन्स्टेंट है कॉमन आ गया एक्स की लिमिट एन टू एन प्लस वन लेस देन एन से एन प्लस वन एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन ओके ए एन बाहर एक्स की लिमिट एन ओवर एन प्लस वन लिमिट लेने पे यहाँ पे कैंसिल आउट होने के बाद ए एन प्लस वन लाइस एन प्लस वन इज लेस देन इंटीग्रल एन From n to n plus one f of x dx less than a. ठीक है? ये हमारे पास relation n. This is true for all n. Okay. Now if n की value एक time पे one, two, three इस तरह से n minus one यहाँ पे value हम put करते हैं तो उसमें से a equation number one है इसमें. n की value one रखेंगे तो a two is less than One to two f of x dx less than a one. ठीक. Then a three n को तो रखिए. Two to three f of x dx less than a two. Okay. Likewise a four three to four f of x dx less than a three. Likewise एन माइनस वन रखने पे ये वैल्यू हो गई ए एन लेस देन एन माइनस वन टू एन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लेस देन ए एन माइनस वन ठीक है इन सभी इन इक्वालिटीज को अगर हम ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर अप टू ए एन ओके 
ये इंटीग्रल देखिए वन टू टू फिर सेकेंड होगा प्लस टू टू थ्री फिर थ्री टू फोर इसी तरह एन माइनस वन टू एन सबका सम करने पे हमें मिलेगा वन टू एन एफ ऑफ एक्स डी एक्स एस लेस देन ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री कहाँ तक ए एन माइनस वन ओके ये यहाँ पे हमारे पास आ गया और इक्वेशन नंबर टू क्लियर नाउ देखिए कि हमारे पास हमने आपने एक टर्म देखी थी जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एस एन क्या रिप्रेजेंट करता था ए वन ए एन सीक्वेंस का पार्शियल सम अगर सीरीज का पार्शियल सम है तो उसका मतलब होता था कि अप टू फर्स्ट एंड टर्म्स का सम तो ये आपको देख रहे हैं फर्स्ट एंड टर्म्स का सम है सिर्फ क्या नहीं है ए नहीं है तो लेफ्ट एंड साइड इज एस एन माइनस ए वन ठीक है एस एन में से अगर ए वन और माइनस हम लेफ्ट साइड में ले आए तो ए टू प्लस ए थ्री एफ टू ए एन ये सम हो गया लेस देन वन टू एन एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड दिस थिंग ये ए वन ए टू ए थ्री ए एन माइनस वन है इसमें कौन सी टर्म नहीं है ए एन तो ये हम क्या लिख सकते हैं एस एन माइनस ए एन ओके नाउ एस एन माइनस ए एन ऑब्वियसली किससे लेस है एस एन से बिकॉज आपके पास जो ए एन सीरीज है ये टर्म ए एन पॉजिटिव है एस एन माइनस ए वन इज लेस देन वन बाई एन एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन एस ऑफ एन नाउ अभी हम यहाँ पे केस देखते हैं सो दिस इज आर इक्वेशन नंबर थ्री अब वेरियस केसेस देखते हैं बिकॉज इसमें क्या कहा गया है कि आई एन के ऊपर डिपेंड करेगा ये आई एन लिखा हुआ है हमने बीच में ठीक है दिस इसी को आई एन नाम दिया होगा सिक्वेंस आई एन की हेल्प से सीरीज आई एन की सीरीज ए एन की हमने कन्वर्जेंस देखनी है तो फर्स्ट केस में अगर आपके पास सीक्वेंस आई एन कन्वर्ज करती है तो हम देखेंगे कि ए एन सीरीज का क्या बिहेवियर रहेगा ठीक है आई एन कोई भी सीरीज कन्वर्ट कोई भी सॉरी सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू अगर हम लेंगे एन टेंस टू इन्फिनिटी आई एन तो कोई फाइनाइट वैल्यू आने वाली है और उसको उन्होंने नाम दे दिया कि से आई फाइनाइट का कोई वैल्यू मिलने वाली है इस सीक्वेंस की बिकॉज कन्वर्ज करती है ये तो आई को कन्वर्ज कर लीजिए ओके नाउ इस इक्वेशन से यहाँ पे देखिए ये इन इक्वेलिटी एस एन माइनस ए वन इज लेस देन आई एन मिस्ट्री फॉर ऑल एन नाउ एस एन इज लेस देन आई एन प्लस ए वन फॉर ऑल एन अब हमने देखिए आई एन की कन्वर्जेंस ये तो हमने कंसिडर ही कर लिया ये ध्यान रखिए कि क्लेम क्या करने करना है हमने सीरीज ए एन की कन्वर्जेंस ठीक है ये हम क्लेम करने जा रहे हैं कि सीरीज ए एन कन्वर्ज करेगी ओके सीरीज ए एन कन्वर्ज करेगी कैसे पता कर सकते हैं हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से इफ एस एन ये अगर कोई फाइनाइट वैल्यू हमें दे तो हमारी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो उसको कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज भी कन्वर्ज कर जाएगी नाउ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी दोनों तरफ लिमिट लीजिए लेस देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आई एन प्लस ए वन फोर ऑल एन सो ये हमारे पास हो गया लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इज लेस देन आई प्लस ए वन कोई कॉन्स्टेंट कम है ठीक है सो so, इसका मतलब क्या हो गया आपकी जो ये सीक्वेंस है एस एन और पार्शियल सम दिस एम्प्लाइज वो बाउंडेड अबाउ है ठीक है इज बाउंडेड अबाउ ये कैसे हम ये ये रिलेशन कैसे बोल रहा है कि आपकी सीक्वेंस एस एन बाउंडेड अबाउ है देखिए लिमिटिंग वैल्यू सीक्वेंस की एन कर दी हमने इन्फिनिटी तक मतलब जब एन बहुत बड़ा हो गया उस टाइम भी इस सीक्वेंस की टर्म आई कैपिटल आई प्लस ए वन से लेस आ रही है इसका मतलब है सीक्वेंस की सारी टर्म्स आई प्लस ए वन से लेस आएंगी ओके इसका मतलब ये जो सीक्वेंस थी ये बाउंडेड अबव है बाउंडेड अबव है और एस एन देखिए एस एन सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स पॉजिटिव टर्म्स हैं सारी इसके पास एस एन के पास कैसे कह सकते हैं हम ये बिकॉज ये सीरीज ए एन से बनी है और ए एन एक पॉजिटिव टर्म सीरीज मतलब सारी पॉजिटिव टर्म्स हैं तो एस एन भी ए वन प्लस ए टू फर्स्ट एंड पॉजिटिव टर्म्स का सम है तो ये भी पॉजिटिव टर्म है पॉजिटिव टर्म सीरीज कोई बाउंडेड अबव है ठीक है तो वो क्या करेगी कैसी रहेगी वो देर फोर एस एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग 
अगर आपके पास मान लीजिए ए वन भी पॉजिटिव ए टू भी पॉजिटिव ए थ्री सब ए एन पॉजिटिव है तो ए वन प्लस ए टू करोगे तो ऑब्वियसली वो किससे बढ़ाएगा ए वन से और ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री उससे बड़ा रहेगा इसका मतलब क्या है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सिक्वेंस आ रही है दिस इज एस वन एस टू और ये कैसी है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गई और बाउंडेड अब भाई अब बाई कैपिटल आई प्लस ए वन आपकी एस एन एक ऐसी सीक्वेंस है जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गई और बाउंडेड अब हो गई हेंस आपके पास सीक्वेंस एस एन कन्वर्ज करती है एंड देर फोर कॉरेस्पॉन्डिंग दिस पार्शल सम की सीक्वेंस बनाई थी जिस सीरीज से ऑल्सो कन्वर्जिस ठीक है तो अगर आपने आई एन सीक्वेंस कन्वर्ज करते हुए ली तो उसने इम्प्लाई किया कि ए एन भी कन्वर्ज करती है सेकेंड जो केस है उसमें अभी हम क्या लेंगे कि आई एन सीक्वेंस अगर डाइवर्ज करती है तो देखेंगे ए एन क्या डाइवर्ज करेगी वहां पे दिस विल बी आर सेकेंड केस केस सेकेंड सीक्वेंस आई एन डाइवर्ज ठीक है अब कोई सीक्वेंस सिंपली डाइवर्ज करती है इसका मतलब वो लिमिटिंग वैल्यू उसकी फाइनाइट नहीं आएगी लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी आई एन इन्फिनिटी आएगा ठीक है और यहां से इस रिलेशन से देखेंगे हम आई एन इज लेस देन एस एन इक्वेशन नंबर थ्री से ठीक है नाउ आई एन इज लेस देन एस एन फोर ओल एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आई एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन फोर ओल एन यहाँ पे छोटी जो सीक्वेंस है वो ही क्या कर रही है इन्फिनिटी को जा रही है इसका मतलब क्या हो गया देखिए इसकी जो जो भी लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो क्या आएगी एस एन की इन्फिनिटी से भी बड़ी इन्फिनिटी से बड़ी का मतलब यही होता है कि वो भी इनफाइनाइट ही होगी मतलब इन्फिनिटी मीन्स बहुत बड़ी टर्म तो एस एन की लिमिट जो आप लोगे वो भी बहुत बड़ी आ रही है दिस विल इम्प्लाई दैट एस एन इज नॉट बाउंडेड बाउंडेड अब नहीं है एंड आपकी जो एस एन सिक्वेंस है इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग अभी बताया था मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है इस केस में एस एन सिक्वेंस बाउंडेड अब नहीं आई अब वो ऊपर से बाउंड नहीं हुई और वो इंक्रीज करती जा रही है दिस विल एम्प्लाई दैट सीक्वेंस एस एन डाइवर्जेस ठीक है सीक्वेंस एस एन डाइवर्ज करेगी देर फोर उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज ए एन ऑल्सो डाइवर्जेस क्लियर हुआ ठीक है इस तरह से कौशिश इंटीग्रल टेस्ट का प्रूफ है थैंक यू